வெல் வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நார்மலாக நம்மளுக்கு என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கை ரெண்டாக நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டரோட கன்சர்ன் ஆனது வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் ரெண்டாவது வேஸ்ட் வாட்டர் ஸோ வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் ரெண்டாவது டைப் ஸோ இனிஷியலாக நம்ம இந்த வீடியோஸில் வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் குள்ளதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வேஸ்ட் வாட்டருக்குள்ளது பார்க்கலாம் அண்ட் வாட் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் டூ வி எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் திஸ் டாபிக் வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரப்போகுது என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெமரி பேஸ்டு கொஷின்ஸ் மெமரி பேஸ்டு கொஷின்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஒரு டொமஸ்டிக் வாட்டர் சப்ளையோட டெய்லி டெய்லி ஆவரேஜ் என்னவாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் டெய்லியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இல்லை ஒரு டொமஸ்டிக் வாட்டர் சப்ளையில் வித்வுட் ஃப்ளஷிங் சிஸ்டமில் பெர் கேபிட்டாவோட டிமாண்ட் என்னவாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான மெமரி பேஸ்டு கொஷின்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு வாட்டரில் குளோரைடோட கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃப்ளூரைடோட கண்டென்ட்குள்ளே லிமிட்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி நம்ம மனப்பாடமாக படித்து ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஒரு டைப் ரெண்டாவது டைப் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற டைப் இதுக்கு ஃபார்ம்லாஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னு வர்றப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரிங்கிங் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க அதை எவ்வளோ க்ளோ ப்ளீச்சிங் பவுடரால் நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் அப்போ எவ்வளோ ப்ளீச்சிங் பவுடரோட குவான்டிட்டி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் கொஷின்ஸ் இந்த ரெண்டு மாடலில் தான் வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங்லேருந்து வரக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ மூவிங் டு அவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம இதில் வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங்கில் இந்த வீடியோவில் ஒரு வாட்டர் டிமாண்ட்ஸ் வந்து எப்படி படிக்கிறது ஃபயர் டிமாண்ட்ஸ் எப்படி படிக்கணும் பாப்புலேஷன் ஃபோர்காஸ்டிங் அண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த நாலு டாப்பிக்கையும் எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ வாட்டர் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஐஎஸ் டபுள் ஒன் செவன் டூவில் இருக்குது ஐஎஸ் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது தான் இதில் ரெண்டு கொஷின்ஸ் அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒன்று வந்து டொமஸ்டிக் வாட்டர் டிமாண்ட் வந்து எவ்வளோ இன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எல்பிசிடி இன்னொன்று டோட்டல் வாட்டர் டிமாண்ட் எவ்வளோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எல்பிசிடி அண்ட் அகெயின் இதில் ரெண்டு கிளாஸ்ஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஃப்ளஷிங் சிஸ்டம் அந்த கம்யூனிட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஃப்ளஷஸ் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறாங்களா ஸோ ஃப்ளஷிங்க்கு எப்பயும் ஆப்வியஸாக நிறைய வாட்டர் தேவைப்படும் அப்போ டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் அங்கே டூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் அண்ட் டோட்டல் டிமாண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் நார்மல் கம்யூனிட்டி விதவுட் ஃப்ளஷிங்க்கு டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் அவங்களுக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்பிசிடியாக இருக்கும் டோட்டல் டிமாண்ட் டூ செவன்ட்டி எல்பிசிடியாக இருக்கும் இந்த 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 நாலு கொஷின் இந்த நாலு வேல்யூஸில் ஏதாவது ஒரு கொஷின் வந்து நிறைய ஏஇ எக்ஸாம்ஸில் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ஸோ மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் பப்ளிக் யூஸ் லாஸஸ் அண்ட் தெஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் கமர்ஷியல் எல்லாத்துக்குமே வந்து செவன்ட்டி டென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் ஸோ இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது இந்த வேல்யூஸை படிச்சிட்டோன்னா இதை நம்ம ஆக்சுவலாக சம் பண்ணி கூட எழுதிடலாம் அண்ட் இந்த வேல்யூஸை எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறது ஐபிஎல் நம்ம எல்லாருக்குமே மறக்காது ஸோ டி ஐபிஎல் அப்படின்னு படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டி ஃபார் டொமஸ்டிக் ஐ ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி பி ஃபார் பப்ளிக் யூஸ் லாஸஸ் அண்ட் தெஃப்ட்கு எல் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரடை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் செவன்ட்டி டென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது ரெண்டு இதுக்கும் சேம் தான் அடுத்து ஃபயர் டிமாண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நார்மலாக ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு ஃபயர் டிமாண்டுக்கு கொடுக்குற வாட்டர் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட டோட்டல் டிமாண்ட் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஐதர் டூ செவன்ட்டி அப்படி இல்லைனா த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்பிசிடி இந்த டோட்டல் டிமாண்டில் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜ் என்னவோ அதை தான் வந்து நம்ம நார்மலாக ஃபயர் ஃபைட்டிங்க்கு கொடுக்குறது ஆனால் சில நேரத்தில் நம்ம ஏதாவது சில ஃபார்ம்லாஸ் யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்குன்னு எம்ப்ரிக்கல் ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபயர் டிமாண்டுக்கு கொடுக்குற வாட்டர் நார்மலாக கொடுக்குற வாட்டரை விட டென் பர்சன்டேஜ் தான் கூட வருது அதனால் இதுக்கு தனியாக ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் எதுவும் தேவைப்படாது ஆனால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக பண்ணியாகணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபயர் ஹைட்ரன்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய வாட்டரோட ப்ரெஷர் வந்து ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் ஃபயர் டிமாண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்லாஸ் இதில் நாலு ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று வந்து குச்லிங்ஸ் ஃபார்ம்லா கியூஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் எயிட் டூ ரூட் பி இதில் பி வந்து எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்
நிறைய அவர்ஸ் சேர்ந்தால் டேஸ் கிடைக்கும் அடுத்து டேஸ் நிறைய சேர்ந்ததுன்னா வீக்ஸ் கிடைக்கும் வீக்ஸ் நிறைய சேர்ந்ததுன்னா மந்த் கிடைக்கும் அப்போ அதே ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க அவர் ஆர்ஸ் டேஸ் வீக்ஸ் அண்ட் மந்த்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ பாயிண்ட் செவன் அப்போ கூட்டினிங்கன்னா நைன் வரும் அப்போ அதே மாதிரி நைன் வர்றதுக்கு அதை விட கம்மியாக ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்துடும் அப்போ மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இனிமேல் எயிட் எயிட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன் பா எயிட்டில் பாதி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வருமா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அடுத்து ஃபோரில் பாதி டூ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் இதுதான் மேக்ஸிமம் டிமாண்ட்லேருந்து ஆவரேஜ் டிமாண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஷார்ட்கட் அண்ட் தென் முக்கியமான டாபிக் வந்து டிராஃப்ட் டிராஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டல் டிராஃப்ட் அப்படின்னு எதுவும் சொல்லுவாங்கன்னா கிரேட்டர் ஆஃப் ஆர்லி டிமாண்ட் ஆர் கிரேட் ஆர் டெய்லி டிமாண்ட் அண்ட் ஃபயர் டிமாண்ட் ஸோ ஒரு நாளைக்குள்ள மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்டையும் ஃபயர் டிமாண்டையும் கூட்டினா ஒரு வேல்யூ வரும் அன்னைக்குள்ள டே மேக்ஸிமம் அவர்லி டிமாண்டுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் இந்த ரெண்டில் எது மேக்ஸிமமோ அதுதான் டோட்டல் டிராஃப்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து கொஷினில் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே இருக்கும் இதில் நார்மலாக நம்ம லாஜிக்காக யோசிச்சாலே தெரியும் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் வில் பி சம் வாட் மோர் தன் மேக்ஸிமம் வரும் நம்மளோட வீட்டுக்கு தண்ணி வருது ஸோ அந்த மெயின் சோர்ஸ் அந்த சோர்ஸில் இருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு விடக்கூடிய பைப்ஸ் அது மெயின் பைப்ஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து மேக்ஸிமம் டெய்லி கன்சப்ஷனுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ சோர்ஸும் மெயின் பைப்ஸும் மேக்ஸிமம் டெய்லி கன்சம்ஷனுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக அண்ட் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் பம்ப்ஸ் அப்போ ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் பம்ப்ஸ் அப்படின்னா என்னது நம்மளுக்கு இப்போ நம்மளோட மெயின்ஸ்க்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபில்ட்ரிங் யூனிட்ஸ் அப்புறமா ஃபில்ட்ரிங் யூனிட்லேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி பம்ப்ஸ் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா டூ டைம்ஸ் த ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஆப்வியஸாக ரெண்டு வாட்டி நம்ம குளிப்போம் மார்னிங் ஒரு டைம் ஈவினிங் ஒரு டைம் அப்போ குளிக்கும் போதெல்லாம் மோட்ரு போடுறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் பம்ப்ஸ் ஸோ ஃபில்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி தான் நார்மலாக முன்னாடிலாம் நம்ம வீட்டில் மழை காலம் வர்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தண்ணி சூட வச்சு தருவாங்க ஃபில்ட்ரிங் ப்ராசஸ் அதுவும் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுவாங்க காலையில் ஒரு டைம் போடுவாங்க அந்த தண்ணி பை ஈவினிங் குறை தீர்ந்து போயிடும் ஸ்கூல் விட்டு வந்தோன்னா திரும்ப அகேன் நம்மளுக்கு இன்னொருக்க ஈவினிங் வீட்டில் வெண்ணி போடுவோம் அப்போ அதே தான் ஃபில்ட்ரிங் யூனிட்ஸும் பம்ப்ஸும் டூ டைம்ஸ் வரும் அப்போ அதுதான் டூ டைம்ஸ் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு தேவையான மொத்த தண்ணியையும் இந்த ஃபில்ட்ரிங் யூனிட்லேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் தான் அப்போ அந்த நாளோட மொத்த தேவையை கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் நம்ம வீட்டுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோ தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுத்தே ஆகியிருக்கணும் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி டிமாண்ட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி டிசைன்ட் ஃபார் டோட்டல் ட்ராஃப்ட் அண்ட் தென் கம்ஸ் டிசைன் டிசைன் பீரியட்ஸ் டிசைன் பீரியட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு யூனிட் எவ்வளோ நாள் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கணுங்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணுறாங்க ஸோ டேம்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் குள்ளே இதை வச்சு டிசைன் பண்ணுவாங்க அண்ட் மெயின் பைப்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைப்ஸ் எல்லாமே தேர்ட்டி இயர்ஸ் குள்ளே டிசைன் பண்ணுவாங்க வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் யூனிட்ஸ் பம்ப்ஸ் எல்லாம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸை கன்சிடர் பண்ணி டிசைன் பண்ணுவாங்க அடுத்து வர்றது வந்து பாப்புலேஷன் ஃபோர்காஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் இதில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமானது மூணு மெத்தட் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நாலு மெத்தட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் இன்க்ரீஸ் மெத்தட் இதில் ஃபார்முலாஸ் போட்டு இந்த இதில் சம்ஸ் இல்லைனா ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி பெரிய அந்த ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுத்து கேட்குற கொஷின்ஸ் எல்லாம் எயிட் ஆர் தேர்ட்டீன் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த சின்ன இந்த ஏஇ எக்ஸாம்ஸ்லேயோ இல்லை டேஞ்சட் கோ எக்ஸாம்ஸ்லேயோ கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது ஆனால் எங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பான எக்ஸாம்ஸ் அட்டன்ட் பண்ணுறீங்களோ அங்கே இதை மாதிரி கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஃபார்னா உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் ஃபார்ம்லாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அரித்மெட்டிக் இன்க்ரீஸ் மெத்தட் அப்படின்னா ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு எக்ஸ்
இதையே நீங்கள் ரேப்பிடாக க்ரோ ஆகிற சிட்டிக்கு இந்த ஃபார்மில் அவர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தான் ஒரு டெவலப் ஆகிட்டு வர ஒரு ஏரியா அப்போ வந்து ஒரு வருஷம் ஆயிரம் பேர் வந்திருக்காங்க அடுத்த வருஷம் மேபி எயிட் தௌசண்ட் வருவாங்க அடுத்த வருஷம் மோர் தென் டுவெண்ட்டி வருவாங்க அந்த மாதிரி சிட்டிக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ வெரி லோ வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ அந்த மாதிரி க்ரோயிங் சிட்டிஸ்க்கு இப்போ தான் வளர்ந்துட்டு வர எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற சிட்டி யங் சிட்டிஸ்க்கு எது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜியாமெட்ரிக்கல் இன்க்ரீஸ் மெத்தட் அங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் ஒரு லட்சம் அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் அடுத்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் அடுத்த வருஷம் இருக்குன்னா அந்த ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டே வரும் இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் மெத்தட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன் போத் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் அப்போ அரித்மெட்டிக் இன்க்ரீஸில் வர மாதிரி என்எக்ஸ் பாரும் வரும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு உள்ள ஆவரேஜ்லேயும் அந்த இது வரும் ஸோ இந்த ஒய் பார் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் ஆஃப் நெட் இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் ஸோ இதுக்கு ஜஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் படித்து வச்சுக்கோங்க போதும் அண்ட் எந்த வேல்யூஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் எந்த வேல்யூஸ் கம்மியாக இருக்கும்னா அரித்மெட்டிக் இன்க்ரீஸில் கிடைக்கிறத விட ஜாமெட்ரிக் இன்க்ரீஸில் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் அண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸில் கிடைக்கிறத விடையும் ஜாமெட்ரிக் இன்க்ரீஸில் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் அப்போ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எழுதுங்க ஏஜிஐ கரெக்டாக ஏ ஜிஐ அதாவது அரித்மெட்டிக் இன்க்ரீஸ் ஜாமெட்ரிக் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் ஸோ நடுவில் இருக்கட்டமாக பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸாக இந்த சைடில் என்ன போடுவீங்க லெஸ் தான் சிம்பிள் தான் போட முடியும் இந்த பக்கத்தில் கிரேட்டர் தான் சிம்பிள் தான் போடுவீங்க அப்போ இது தான் ஃபார்ம் தான் இதை தனியாக ஞாபகம் வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து ஏ ஜிஐன்னு உங்களோட ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எழுதிட்டு ஜிஐ பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி யோசிக்கோங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆங்குலர் பிராக்கெட்ஸ் போட்டுருவீங்க அப்போ ஜிஐ வில் பி கிரேட்டர் தன் ஏ as well as ஐஐ இதுதான் கான்செப்ட் அடுத்து டிக்ரிமெண்டல் மெத்தட் அப்படின்னு இருக்குது டிக்ரிமெண்டல் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா வருஷம் வருஷம் அதோட ரேட் வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் இது ஆல்மோஸ்ட் சேச்சுரேஷனை ரீச் பண்ண சிட்டிஸ்க்கு வரும் இது போக நிறைய கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து சிம்பிள் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அதுக்கு இன்னொரு பேர் லாஜிஸ்டிக் கவ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து அப்ராக்சிமேட் ரிசல்ட்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ சேஃப் கிடையாது அண்ட் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கர்வ் வரைஞ்சிட்டே வரோம் அப்போ இந்த கர்வ் இதே மாதிரி எப்படி க்ரோ ஆகும் நம்மளாவே ஒரு ஒரு லாஜிக் இல்லாமல் பை அசம்ஷன்ஸ் வரைஞ்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் சிம்பிள் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அப்போ கம்பேரேட்டிவ் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது இந்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா இதே மாதிரி க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டியோட கேர்வ் எடுத்து அதை வச்சு இந்த சிட்டிக்கு எப்படி இருக்கும்னு வரைகிறது ஸோ தேர் இஸ் சம் லாஜிக் பிஹைண்ட் திஸ் அப்போ இதில் பண்ணக்கூடிய அசம்ஷன்ஸ் வந்து இட் இஸ் வேலிட் அதனால் இந்த மெத்தடில் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸும் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ப்ரிசைஸாக இருக்கும் தென் கம்ஸ் த சோர்சஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ நம்மளுக்கு தண்ணி கிடைக்கிது கிடைச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் அதில் என்ன ஃபில்ட்ரேஷன் ப்யூரிஃபிகேஷன் எதுனாலும் பண்ண முடியும் அப்போ எங்கெல்லாம் இருந்து தண்ணி கிடைக்கும் ஸோ ஒன்று தண்ணி நம்மளோட சர்ஃபஸ்லேயே கிடைச்சிடலாம் அது சர்ஃபஸ் வாட்டர் இல்லை பூமிக்கு கீழே இருந்து கிடைக்கலாம் அது சப் சர்ஃபஸ் வாட்டர் அப்போ சர்ஃபஸ் வாட்டர் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா லேக்ஸ் ஸோ லேக்ஸ்லலாம் என்ன பண்ணுறாங்க லேக்ஸில் என்ன பிரச்சனை இருக்கும் லேக்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வாட்டரில் ஆல்கி க்ரோத் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா லேக் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு சின்ன ஒரு கன்ஃபைன்ட் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வாட்டர் ஸோ இந்த கன்ஃபைன்ட் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கனால அங்கே வாட்டர் மூமெண்ட் இருக்காது அப்போ வாட்டர் மூமெண்ட் இருக்காதுன்னா தேங்கி கிடைக்கிற தண்ணியில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஆல்கே க்ரோத் ஆகும் அப்போ இதில் வெஜிடபிள் க்ரோத் இருக்கும் ஆல்கே இருக்கும் வீட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல் க்ரியேட் பண்ணும் அடுத்தது ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் எப்பயும் ஓடிட்டே இருக்குது அப்போ ப்யூரிஃபிகேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வாட்டர் க்ளீனாக இருக்கும் ஆனால் அது ஓ ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கிறனால கண்டிப்பாக அதில் மண் கலந்தே தான் இருக்கும் அப்போ அதில் கொலாய்டல் இம்பியூரிட்டிஸ் சஸ்பெண்டட் இம்பியூரிட்டிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அண்ட் ஓஷன் அண்ட் சி வாட்டர் ஓஷன
banks ottiye irukum and under the river beds river beds ku keela irukum and infiltration wells idu vandu eppadina shallow wells idu eppadi irukuna normal ana wells namu eppadi paakrom etti paakumbodhu top open a irukum bottom closed illana bottom la idu irukum indha well appadi opposite mele closed a irukum bottom open a irukum so because of that water will enter into it indha wells ellame vandu jack well ku connect a irukum andha jack well la irundhu sump ku nama water eduthittu povanga அடுத்தது ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீர் ஊற்று ஸோ இந்த நீர் ஊற்று எப்படி இருக்கும்னா கிரௌண்டில் கிரௌ கிரௌண்ட் லெவலுக்கு கீழே இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் அதுவே கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு வரும் ஆனால் இது ரொம்ப கம்மி அளவில் தான் இருக்கும் இதை வச்சு ஒரு பெரிய சிட்டிக்கு வாட்ரு கொடுக்க முடியாது அடுத்தது ஓப்பன் வெல் ஓப்பன் வெல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பெரிய லார்ஜ் டயமீட்டர் இருக்கும் ஆனால் இதோட ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இதை நம்மளே தோன்றுறது மூலமாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தது டியூப்வெல் டியூப்வெல் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை நம்மளோட போர் தான் ஸோ இதில் ஒரு லாங் பைப் இருக்கும் அது கிரவுண்டுக்குள்ளே போயிருக்கும் அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் வாட்டர் பியரிங் ஸ்ட்ரேட்டாக அது வந்து தொலைச்சி போயிருக்கும் ஸோ அந்த நம்ம போட்டிருக்க போருக்கு மேலே நம்ம ஐதர் ஒரு தண்ணி பம்ப் அடி பம்ப்பை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மோட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி போர் தண்ணியாக அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டியூப்வெல் அப்படிங்கிறது நம்ம போடுற அந்த போர் ஓப்பன் வெல்ங்கிறது நார்மலாக நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கிணறு அடுத்தது இப்போ இந்த இந்த சர்ஃபஸஸ்லலாம் இருந்து வாட்டரை பம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பம்ப்போட கெப்பாசிட்டி என்னென்னு வேணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ் பவர் அதுக்கான ஃபார்மில் தான் காமா டபிள்யூ இன்டு கியூ இன்டு ஹெச் பை பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஈட்டா பி பை ஈட்டா எம் இது வந்து பம்ப் அண்ட் மோட்டார்க்குள்ள எஃபிஷியன்சி ஃபேக்டர்ஸ் தான் ஈட்டா அண்ட் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் காமா டபிள்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் கியூ வந்து குவான்டிட்டி எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஹெச் வந்து ஹெட் டிஃப்ரென்சஸ் இதில் இந்த பைப்ஸோட டயமீட்ரு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நார்மலாக நம்ம வெய்ஸ் பேச் வெய் பேச் ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபுளூட்ஸில் படிச்சிருப்போம் எஃப்எல் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஜிடி அப்படி இல்லைனா எஃப்எல் கேபிட்டல் கியூ ஸ்கொயர் பை டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டி பவர் ஃபைவ் ஸோ வித் திஸ் இந்த பாப்புலேஷன் ஃபோர்காஸ்டிங் வாட்டர் டிமெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்ஃபஸ் வாட்டரோட பார்ட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகுது கீழே வந்து ஒரு குவிஸ்குள்ள லிங்க் இருக்கு அதில் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அண்ட் இந்த இந்த படித்ததை வச்சு நம்ம எப்படிலாம் வந்து கொஷின்ஸ் வரலாம் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கான குவிஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் இருக்குது அதை அட்டன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அண்ட் ஒன்ஸ் யூ அட்டன் த குவிஸ் யூ கேன் இமீடியட்லி சீ டு த ஆன்சர்ஸ் வித் த ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு அங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸும் அவைலபிளாக இருக்